Karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi Yesu ndiye njia kweli na uzima. Kikiletwa kwako nami Keith Mwoki, tahajia ama spelling za jina langu ni K E I T H na Mwoki ni M U O K I. Unaweza kunipata kwenye YouTube ama Facebook ama TikTok ukitumia jina lilo hilo Keith Mwoki. Kumbuka Biblia ilituambia kwenye kitabu cha Yohana 8:32 kuwa mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Na kwenye mada ya leo ningependa kulijibu swali tata linalowapa wengi mawazo kila uchao. Je, kukombolewa ni nini? Au naweza kufanya nini ili nikombolewe? Na tunaona Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Romans 10 verse 13 ama Warumi 10 eh, 13 Biblia inatuambia for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved ni kitafsiri kwa kuwa kila atakaye litia li jina la Bwana ataokoka sasa tushaambiwa ukiliita jina la Bwana utaokoka okay Je, yeah, tukisema tu Yesu nimeokoka? Hao ni ki labda vile mtu anajikwaa kidole, alafu akaita jina la Yesu, basi tuweza sema huyo mtu anaenda mbinguni sasa. Unajua lazima tuelewe vizuri ndio ukielewa vizuri utaweza kujua kuokoka ni nini. Kwa sababu kuokoka si kuita tu jina. Kuokoka ni beyond just kuitana. Kwa sababu Biblia hapo mbele kwenye mstari wa 14 inatuambia how then shall they call on him in whom they have not believed and how shall they believe in him whom they have not heard and how shall they hear without a preacher Ni kitafsiri basi wamwiteje yeye wasiemwamini tena wamwamini wa wameminije yeye wasiemsikia tena wamsiki yeje pasipo mhubiri unaona kuna mambo ambayo lazima kabla wewe mwenyewe useme umeita jina la Mungu <laughs> lazima pia uko umeelewa vitu kadhaa lazima uko umejua unajua lazima uko umeshaelewa ume pia okay na pia lazima kuwe na mtu ambaye amekuhubiria so si kuita tu kwa sababu biblia inatuambia hata mapepo shetani mapepo mademoni eh, wa shetani pia wana, wanajua jina la Mungu na wanajua Mungu eh, yupo na, na hata wanatetemeka na sasa kama lazima kabla tuite Mungu lazima tumfahamu tunafahamu nini Tunafahamu kitu ambacho kinaitwa habari njema. Lazima ufahamu, uisikie na uielewe. Habari njema. Na kama kuna habari njema inamaanisha kuna habari mbaya. Lakini kabla tuje kwa habari mbaya, wacha niwaambie, hii habari njema ni nini? Habari njema. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha 1 Corinthians 15 from verse 1 tukienda hadi 4 Biblia inatuambia Moreover brethren I declare unto you the gospel which I preached unto you which also you have received and wherein you stand. Ni kitafsiri basi ndugu zangu na waarifu ile injili hao habari njema niliyowahubiri ambayo ndio mlioipokea na katika hiyo mnasimama. Unaona watu wanasimama kwenye hii habari njema kwenye hii injili hausimami kwa matendo yako na verse 2 inasema by which also you are saved if you keep in memory what i preached unto you unless you have believed in vain nikitafsiri na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiria isipokuwa mliamini bure For I delivered unto you first of all that which I also received how 
that Christ died for our sins according to the scriptures. Sikia hiyo neno. How? Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Tunajua watu wengi bado hajaelewa jinsi Yesu alikufa. <laughs> Na hiyo ndio inawafanya wasielewe ukweli. Wacha tumalizie hapo kwenye verse 4, halafu niweze kuelezea vizuri. Verse 4 inasema and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Sasa tukishasikia hiyo habari tunajua oh hii ndio habari njema Mungu alituletea. Mwanawe aweze kufa, kuzikwa na kufufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa tukijua jinsi halikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu basi sisi tutakuwa tumekombolewa lakini lazima tujiulize ni jinsi gani hiyo Yesu alikufa kila mtu anajua Yesu alikufa kwenye msalaba na alimwaga damu yake yote kwenye msalaba hadi tone matone yote ya damu yaliisha hadi maji yakatokea kwa ubavu wake na sasa kama tunajua Yesu alimwaga damu yake tunafaa tujiulize swali moja Je, Yesu angepigwa na chuma butu, ah, asimwage damu au Yesu angezama kwenye maji, ah, ayanywe maji alafu ah, akufe kupitia eh, kunywa maji au Yesu anyongwe na mtu, asimwage damu, je, kungekuwa na msamaa wa dhambi? Je, kungekuwa na msamaa wa dhambi kwa sababu bado Yesu amekufa? Kungekuwa na msamaa wa dhambi bila ye kumwaga hiyo damu yake? Hapana, haiwezi kwa sababu Mungu ametuambia kwenye Biblia kwenye kitabu cha Hebrews 9 verse 22 Biblia inatuambia and almost all things are by the law purged with blood and without shedding of blood is no remission ama is no forgiveness of sins na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo kafara ya Kristo huondoa dhambi ili bidi Yesu amwage damu yake ili paweze kuwa na ondoleo la dhambi bila kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi na sasa jambo lingine ambalo tunafaa kujiuliza ni je kama lazima pamwagwe damu ili pawe na ondoleo la dhambi kwani ni nini haswa iko kwenye hii damu kwa sababu lazima tuzingatie kama kitu ni muhimu sana kuna, kuna kitu maarufu ama kuna kitu very important ambacho kiko ndani ya hiyo damu ni nini iko kwenye hiyo damu ambayo inafanya sisi inabidi damu imwagike ndio sisi tuweze kupata ondoleo la dhambi Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Walawi 17 mstari wa 11 ama Leviticus 17 eh, verse 11 Biblia inatuambia for the life of the flesh is in the blood and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls for it is the blood that makes an atonement for the soul Nikitafsiri kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Umeona? Uhai wa kila mwili uko katika damu. Na sasa inamaanisha kuwa Yesu alipokuwa na mwaga damu yake kwenye msalaba, alikuwa na mwaga uhai wake. Na hivyo ndio inamaanisha ama saa zote unasikia wahubiri wakihubiri wanasema Yesu alimwaga damu yetu yake kwa sababu yetu. Yesu alitufilia sisi 
kumaanisha alitoa uhai wake sa zile uhai wake damu yake ilikuwa inatiririka basi alikuwa na mwaga uhai wake na wewe kwa sababu damu yako ilikuwa chafu na Yesu ilikuwa ni safi ni kama alikuwa anafanya blood transfusion anatupatia damu yake safi na sisi tunampa damu yetu chafu afe naye kwa msalaba afe nayo kwa msalaba na sisi tuweze kupata ile damu yake safi yani biblia inasema tulikufa na Kristo na tukafufuka naye <laughs> wacha niwasome huo mstari Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Galatians chapter 2 verse 20 I am crucified with Christ Galatians 2 verse 20 inatuambia I am crucified with Christ nevertheless I live yet not I but Christ lives in me and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the son of God who loved me and gave himself for me. Nikitafsiri Biblia inatuambia nimesubili nimesulibiwa uh, pamoja na Kristo. Lakini ni hai wala si mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Unaona? Biblia inatuambia sisi tulisulubiwa pamoja na Kristo. Yaani kumaanisha Yesu akimwaga damu yake kwenye msalaba tulikuwa tumempa damu yetu kupitia kwa imani tukampa ile damu yetu ambayo ni uhai wetu akafana hiyo damu yetu <laughs> unanielewa na kwa sababu yeye alikuwa na roho mtakatifu akaweza kujifufua na sasa kumaanisha ile damu ambayo Yesu alikufa nayo ilikuwa ni wewe mwenyewe ni kama ulimpachika Yesu ulimwekelea dhambi zako zote ulimpatia kila kitu yeye akakufa kwa dhambi zako ulimpatia mashida yako yote yale matendo yako mabovu yote umefanya akakufa nayo na akafufuka na sasa aliendani yako Sio wewe tena ni Kristo kwa sababu yeye alimwaga damu yake akakupa damu yake ambayo haikuwa na dhambi yoyote. Na wewe ukampa damu yako ambayo ilikuwa imejaa dhambi akafa nayo. Unanipata? Na sasa ukisha kuelewa hii analogy vizuri utakuwa unaanza kuelewa kukombolewa ni nini. Kukombolewa ni exchange a simple exchange ambayo Mungu alifanya kwa sababu yetu alifanya an exchange akatupatia damu yake na sisi tukampa yetu ni kama kwa mfano umefanya kosa kubwa sana kwa bahati mbaya e, uligonga mtu tuseme na pikipiki au na gari na amekufa na ukapelekwa kotini ukaambiwa wewe ni muuaji umeua na unahitaji uh, kwenda kunyongwa lakini saa zile kabla tu uende ku, kunyongwa uh, yule judge anatokea na kuambia lakini nataka kukuambia Simon kuna mtu fulani hapa alinyongwa e, miaka iliyopita na hako ametenda chochote hako amegonga mtu na gari wala boda boda na Ali, ali, alienda kanyongwa na akasema mtu yote atakuja hapa na kesi ya kunyongwa basi akikubali kuwa mimi nilinyongwa kwa sababu yake basi ataenda scot free na wewe usikie hii habari na use uanze kuuliza lakini huyu mtu ana alinyongwa kwa sababu yangu kwani yeye ni nani kwani yeye alinipendea nini kwani yeye huambiwe na judge huyu alijitolea tu si eti kwamba hata alikuwa nakujua si eti kwamba hata kuna kitu ambacho ulikuwa umefanya wakati huo si eti kwamba nini au nini lakini alijitolea tu ilikuwa tu ni neema akajua tu siku moja kuna mtu atakuja kufanya kosa ambalo litahitaji mtu kunyongwa na yeye akajitolea 
Na we mwenye ukae pale ukane ukane ukatae useme mimi sikubali. Basi nakwambia ndugu yangu <laughs> itabidi uende uchukue adhabu yako ambayo itabidi wewe mwenyewe uende ukanyongwe. Lakini je, ukikubali useme nimeamini kweli. Usome taarifa kuhusu huyo mtu ambaye alijitolea, usikie huyo mtu a alikuwa mzuri na alikuwa mtu ambaye kweli alijitolea na akawacha ameweka e, signature yake na akasema mtu yoyote ambaye atakubalia kuwa mimi nimenyongwa kwa sababu yake haende tu atie kidole haweke signature yake na kubali ili i payment iweze kuwa transferred kwa ule mtu ambaye ametenda dhambi hivyo exactly ndo Yesu alifanya sisi bado tukiwa wenye dhambi while we were still sinners Christ died for us. Sisi bado kama hatujitambui, hatujielewi. Yesu akajitolea akafa kwa sababu yetu. Unaona? Na ndio anatuambia sisi kitu ambacho tunahitaji kufanya ni kuelewa tu habari njema, kuisikia na kuipokea. Kuisikia tu na kuipokea. Kwa sababu yeye mwenyewe alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Alimwaga damu yake kwa msalaba. Na ukisha elewa hii jinsi kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba, jambo la mwisho ambalo unahitaji kufanya ni ku confess. Umwambie Mungu, today I'm confessing. Kwa kweli nimesikia ulikufa kwa dhambi zangu na nimekubali. Unajua kukubali ni kitu kikubwa sana. Kama umefanya jambo mbaya na ukose kukubali, basi we bado hauhitaji msamaha. Lakini ukishakubali useme kwa kweli niliiba, kwa kweli nilifanya hii jambo baya, nimempiga yule mtu na nimekubali kweli ni makosa yangu. Na naomba msamaha itakuwa rahisi sana kwa yule ambaye ameombwa msamaha kukubali ama kukwambia ndio au la lakini kama haukubali utaweza kupokea msamaha vipi unaona utaweza kupokea msamaha vipi we mwenyewe ukikubali basi utaweza kupokea msamaha so nimeeleza mambo kadhaa ambayo unahitaji kujua au kufahamu ili uweze kukombolewa. Jambo la kwanza lazima we mwenye ukubali wewe ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza ukubali wewe mwenyewe ni mwenye dhambi. Na ukisema wewe si mwenye dhambi basi unadanganya. Kwa nini? Biblia inatuambia kwenye kitabu cha uh, Romans chapter 3 verse 23 ama Warumi uh, tatu ishirini na tatu Biblia inatuambia for all have sinned and come short of the glory of God. Nikitafsiri kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaona? So kama kila mtu amefanya dhambi basi wewe unasema vipi wewe si mwenye dhambi? Na Biblia inatuambia vizuri kwenye kitabu cha Romans 3 uh, 6 verse 23 inatuambia The wages of sin is death. Tunajua vizuri. Tunajua vizuri. Tushambiwa the wages of sin is death. Hama mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama we mwenyewe umefshafanya dhambi. Na unajua vizuri kudanganya ni dhambi. Unajua watu wengine wanasema mi, mi kuna kitu nimefanya, sijaua mtu, lakini naacha nikwambie hata kudanganya peke yake ni dhambi kuangalia mwanamke tu bila ku, na kuwaza ma, mafikira mabaya tayari usha ni kama Mungu anasema tayari wewe ushasizi naye wewe tayari ushafanya maovu naye kumchukia mwenzako si lazima umuue kumchukia tu tayari Biblia inatuambia huko ni kuua ushamuua kwenye moyo wako basi niambie nani haja pata chuki Nani haja danganya? Nani haja kuwa na mawazo mabaya? Unajua lazima tukubali kwa kweli Biblia inajua na Mungu ni mjua yote. Na kama Mungu ni mjua yote anajua kila kitu, 
basi wewe ukiketi pale na ukizidi kukana kuwa we si mwenye dhambi mi nimefanya nini mimi si si sifanyi hii wala lile we ni mwenye dhambi na hata sio hivyo tu Biblia inatuambia sisi ni wenye dhambi kwa sababu sisi ni kizazi cha Adamu na Adamu alikuwa mwenye dhambi kutoka wakati ambapo alikula lile tunda na kama sisi ni kizazi cha Adamu basi sisi wote ni wenye dhambi unajua lazima nielezee vizuri ujue wewe ni mwenye dhambi Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Romans chapter 5 verse 12 Biblia inatuambia wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin and so death passed upon all men for that all have sinned unaona nikitafsiri kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi huyu mtu mmoja alifanya dhambi ni nani Adamu na sisi tuko kwenye genealogy ya Adam kwa hivyo kumaanisha sisi wote ni wenye dhambi na kama sisi wote ni wenye dhambi basi hakuna mtu anaweza sema oh mimi sijafanya hii mimi, mimi ni mzuri <laughs> wewe ni mwenye dhambi kupitia Adamu okay Na vile vile tunaona kama tumetenda dhambi. Na Biblia inatuambia tukimwamini Kristo tutakuwa weupe kama pamba. Ni kumaanisha kuwa kupitia genealogy ama ukoo wa Adamu sisi wote ni wenye dhambi. Lakini kupitia ukoo wa Kristo tukizaliwa tena kupitia Yesu Kristo basi tutakuwa viumbe vipya sikia kwenye kitabu cha Romans 5 verse 18 vile Biblia inasema therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life basi tena kama kwa kosa moja kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima for as by one man's disobedience mstari wa 16 wa eh, many were made sinners so by the obedience of one shall many be made righteous kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki huyu ni nani alituingiza kwenye hali ya wenye haki sio mimi mwingine bali ni Yesu Kristo Yesu mwenyewe alitusamehe dhambi zetu na akatuambia Mnahitaji tu kuzaliwa tena. Kama vile mlizaliwa na mama zenu. Mnahitaji tu kuzaliwa tena kwenye roho. Nikodema alipouliza nitafanya nini ili nikombolewe? Aliambiwa lazima uzaliwe tena. Akauliza nitaweza kuingia kwenye tumbo la mama wangu niweze kuzaliwa tena? Kambiwa hapana. Kizaliwacho kwa mwili ni mwili na kizaliwacho kwenye roho ni roho. Sasa wewe ujue ulipozaliwa na mamako basi wewe ni mwanadamu. Ulizaliwa hapa duniani. Lakini kuzaliwa kwa roho ndio kunahitajika. Na kuzaliwa kwa roho itakuwa vipi? Utaweza kuzaliwa vipi kwa roho? Kuzaliwa kwa roho ni kupitia kuisikia habari njema, kuielewa kuiamini alafu kukiri lazima ukiri lazima ukiri yale yaliyo kwenye moyo wako yale ambayo umeelewa lakini uweze kiri kitu ambacho ujui unajua siku hizi makanisa yananishangaza sana 
Unasikia mtu ameongea ile na ile, oh nilikuwa e, nilikuwa nimesafiri, pasta anaongea hii anaongea. Afa kimaliza hadithi zake nyingi anakuja anasema, "Aya, ni wangapi wanangependa kupokea Yesu kwenye mioyo yao?" Afa anasema, "Ah, rudieni hivi." Sasa mnarudia nini hata mjui? Kuokolewa ni nini? Haujasikia habari njema. Unajua lazima usikie habari njema, lazima usikie injili, lazima usikie ni nini Yesu alifanya. Na ukishasikia Yesu alifanya nini? uelewe na ukishaelewa basi ukubali na ukishakubali basi uweze kukiri unakiri kitu ambacho we mwenye umeelewa na hapo ndio unaona kuna difference ya wale fake christians na wale true christians kwa sababu wa, wa kristo wa fake saa zote unasikia mtu hali backslide hali backslide una backslide vipi na ku, kuokoka ni kujua Lazima ujua ukweli ili ukweli ukuweke huru. Sasa uta, kitu ambacho unajua unaweza ukasahau kweli. Nikuulize uliozaliwa na mama yako. Unaweza sahau huu ni mamangu. Unaweza sahau kuwa huu ni mzazi wangu. Eti un, useme eti babangu alinicharaza kweli mpaka au si babangu tena wewe usidhani ni babangu. <laughs> Kwenye moyo wako unajua ni babangu. Ni vile tu nimefanya mambo mabaya nimecharazwa kweli. Lakini wezi sahau babako. Na hata hakuna jambo lolote ambalo linaweza kukutenga we na babako. Hau na mamako. Kwa sababu we ulishazaliwa na uwezi e, rudi tena kwa tumbo zao. Ushazaliwa. Na ukishazaliwa umezaliwa hakuna hauwezi ondoka tena kwa hiyo familia. Wewe tayari uko kwa huo uko. Hata ukifanya mambo mabaya kitu ambacho unaweza fanyika sasa hizi uamue mimi nimezaliwa kwa hii familia na hawapendi wavuta bangi lakini nimeamua mimi nitakuwa mvuta bangi uvute bangi zako hadi ukue mwenda wazimu nikwambie hata ukue mwenda wazimu ugongwe na gari barabarani ukufe bado utaziko na wale wale wazazi wako kwa sababu we ni mtoto wao ulishazaliwa uwezi potea kitu ambacho utapata ni yale mazuri ambayo yako kwenye hiyo familia inheritance hautapata kwa sababu babako atapatia mlevi au mtu ambaye amepoteza akili zake hata mpatia mali atasema ah huyu ah huu ni mlevi kupindukia huu nikimpa hii gari atagongesha tu akufe na hivyo hivyo ndio iko ukizaliwa kwa roho ukishazaliwa kwa roho ni hivyo hivyo unakuwa mtoto wa Mungu na hakuna kitu ambacho kinaweza kukutenganisha na Mungu. Hakuna kitu kinaweza kukutenga na Mungu. Ukifanya mabaya basi hautapata rewards za mbinguni. <laughs> Siju kama unanipata. Ukifanya vitu vibaya basi utakosa rewards zako ambazo ungepata mbinguni, inheritance yako utaipoteza. Lakini si wokovu kwa sababu wokovu ni tofauti, wokovu ni kwa imani tu. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha uh, Ephesians 2:8 8, 8 uh, tutasoma mpaka 9 Biblia inatuambia for by grace are you saved through faith that not of yourselves it is the gift of God kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu not of works Less any man should boast. Wala sio kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu. Unaona? Hatujaokolewa kwa sababu ya matendo. Tumeokolewa kwa sababu tulisikia hii habari njema tukaamini na tulipoamini sisi tukakuwa viumbe vipya. Tukazaliwa tena na tukazaliwa kwa kiroho kwenye familia ya Mungu. Sio sio kwa sababu ya vitu tulifanya. Wewe nikuulize kwenye hii familia ambayo upo. Si una baba una mama. Babako na mamako ulikuwa umewachagua. Hauko umewachagua. Hauko umewachagua. Hauko umesema mimi nataka nizaliwe hii familia. Ah ah, mimi nataka ni familia nizaliwe ile. Ah ama ama e, nataka wazazi wangu wakue ni ule si yule. Hapana, hauko chagua. <laughs> hauko chagua. The same way hatukuchagua sisi kukombolewa 
hatukuchagua kukombolewa na Kristo it was by grace ni kwa neema by grace through faith unaona lakini baada ya hapo biblia inatuambia kwenye uh, verse 10 ya Ephesians 2 inatuambia for we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God has before ordained that we should walk in them kutafsiri nasema maana tu kazi yake sisi tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo umoja katika Kristo unaona sisi ni kazi yake tuliumbwa tuwe viumbe vipya si eti tuketi tu chini na tungoje kwenda mbinguni e, bali tuende tukahubiri habari njema na ndio Yesu alituambia nenda ukahubiri habari njema bure ulipewa bure peana Bure ulipewa bure peana ne, nendeni kwenye vijiji kwenye miji endeni kote kote mkihubiri habari hii njema kama mimi napenda kuhubiri sana kwenye streets enda uangalie kwenye facebook yangu au youtube yangu ama tiktok Keith Mwoki angalie uone mahubiri kwenye streets na saa zote tunaenda na hita rafiki zangu hapa na pale na kama unataka kutujoin tafadhali Make sure unakuja una to join tunaenda tukohubiri pamoja kama uko sehemu yote Mombasa njoo twende tukohubiri habari njema kwa sababu tuliumbwa sisi twende tukohubiri hii habari njema na hii habari njema si eti kwa sababu ya kitu chochote ni kwa sababu ya kile Mungu alitufanyia ndio tunaihubiri ukiangalia uone kwa kweli huyu mtu kile alinifanyia mimi nilikuwa muovu sana singefaa hata kukombolewa nimetenda mambo ambayo hata siezi hesabu lakini kwa neema yake tu akanikomboa basi nikuulize jamani hutaweza tena kurudi kufanya yale maovu ambayo ulikuwa unayafanya unajua watu wanafikiri ninaokolewa kwa sababu siibi ama naokolewa kwa sababu sinywi ama naokolewa kwa sababu si siui watu Hapana, unaokolewa bure. Bure ulipewa. Lakini kwa nini unaona Mkristo akishakombolewa haezi fanya tena zile vitu alikuwa anafanya? Kwa sababu ya hii neema. Ni kwa sababu ya hii neema. Biblia kwenye kitabu cha Titus chapter 2 from verse 11. Biblia inatuambia for the grace of God that brings salvation has appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust we should live soberly righteously and godly in this present world unaona maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa unaona so hii neema ndio inatufunza sisi kuacha kufanya mambo mabaya dhambi kuweza kusamea wengine kuwapenda wengine ni kwa sababu ya hii neema sio tu kwa sababu tunafanya hivi vitu ndio sisi wenyewe tu tukombolewe tu, 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 tu hapana tulishakombolewa acha nikupe mfano Ebu imagine unaendesha pikipiki. We ni mwana boda boda. Na ukiendesha hii pikipiki yako uko pale ume speed kweli umeitiwa mteja unakimbia kwa bahati mbaya unagonga gari ya Range Rover. Range Rover moja baridi kweli umegonga nyuma pa umepasua eh, kio ama umepasua mataa ambao ni ya pesa nyingi kweli. Umesimama mwenye gari ametoka kwenye gari amekuangalia na dakika hiyo hiyo mali umemgongea kulikuwa na polisi polisi ndio anakuja haraka haraka na simama na kushika na kwambia haya kijana wewe umegonga hii gari nilikuwa nakuona na sasa hii gari tunaenda pale eh, 
e, tunaenda pale kwa garage twende tuangalie ni pesa ngapi ambayo imeharibika pale unatetemeka unatetemeka oh unasema oh Ah, unaenda naambua unahitajika kama laki mbili hivi taslim. Uweze kutengeneza hiyo gari au kama sio hivyo unaenda kufungwa jela. Na pale uko mawazo yanakupiga, unawaza, unaojiuliza sasa nitafanya nini mimi? Mimi ndauza hii pikipiki yangu, niuze nini, nifanye nini? Unaangalia unaona kidogo, unaona ule mwenye ile gari Range Rover amegeuka amekuangalia, amekuambia kijana nimekusamehe anatoa hizo laki mbili anampa fundi fundi anatengeneza gari lake na anaenda zake na huko pale unashangaa ah umenisamehe mimi umenisamehe kweli ume, umelipa laki mbili na sieti kuna kitu ambacho nimekutenda unashtuka kweli na unasema asanti na unaenda zako sasa nikuulize jamaa Tuseme kwa mfano siku nyingine unatembea unaenda kilekea shughuli zako na kwa barabara kando ya barabara una we, unapata kuona ile Range Rover ile ile yenye uligonga saa hii ilishatengenezwa lakini ule mwenye ile ile gari anajaribu kuchange taya spare taya lakini labda kuna kitu kinamsumbua pale anangangana lakini he, hana ile nguvu tuseme alikuwa ni mtu mdhoofu si kama wewe labda umekula kula ugali Ukupa unamwona aki struggle. Nikuulize. Utakuwa utapita ama utasimama umsaidie. Kusema ukweli utasimama au utamsaidia. Utasimama umsaidie hata umtolee huo mguu, mwambie ata baba hata usiguse chochote. Wacha nikugozie mguu, nikusaidie popote ni kuoshe, ni kunawishe mikono. Tafadhali ingia kwa gari yako nenda. Nikuulize umefanya hivi kwa sababu gani? Umesaidia huyu mtu kutoa taya ambayo ilikuwa ime, imeharibika kwa sababu gani? Kwa sababu amekuforce? Kwa sababu amekuambia njoo ufanye hivi? Hapana. Ni kwa sababu unaangalia ile neema alikupa. Unaangalia vile alikufanyia kwa roho safi. Alikusamehe wakati ambapo ulifaa kuenda jela. Akakusamehe na hiyo grace hiyo neema inakufanya uweze kusema oh hapana huyu mtu siwezi mpita roho yangu haiwezi kubali kumpita ni mwache pale akiteseka kugeuza tairi ya gari siwezi the same way biblia inatuambia the grace of god teaches us to say no to ungodliness hi neema inatufundisha kufanya mambo mazuri. Ukiona mwenzako unampenda. Ukiona mtu ambaye hana chochote unamsaidia. Si kwa sababu mtu anakuharakisha ama Mungu anakuambia lazima ufanyei hapana. Yesu alituambia sheria zote zinatimizwa na sheria moja tu ya upendo. Sheria moja tu ya upendo. Ukishapenda mwenzako vile unavyojipenda na upende Mungu kwa moyo wako wote basi wewe hakuna kitu kingine unahitaji kwa sababu ukimpenda mwenzako hautamuua ukipenda mwenzako hautadanganya ukipenda mwenzako hautamuibia ukipenda mwenzako hautafanya hivyo vitu vyote ambavyo watu wanafanya kwa hivyo si mambo na kutimiza sheria ati useme mimi sijadanganya nitaenda mbinguni kwa sababu sikuiba sikuua hivyo vitu vyote ni vizuri lakini haviwezi kupeleka mbinguni unaenda mbinguni kwa sababu ulimwamini Kristo ukamwamini Kristo ukampa roho yako na huku muamini tu kwa upofu upofu hapana not blindly wewe mwenyewe ulimwamini kwa sababu ulielewa ye ni nani na ukaelewa nini alifanya na ndio ukaweza kumkubali na ndugu yangu dadangu ukishaamini Kristo kutoka kwa moyo wako utakuwa kiumbe kipya na nimewaambia vitu ni vitano tu ambavyo unafaa kuelewa jambo la kwanza uelewe wewe ni mwenye dhambi for all have sinned and have fallen short of the glory of god na ukishajua wewe ni mwenye dhambi jambo la pili 
niwaisikie habari njema ambayo inaitwa injili. Usikie kuwa jinsi Yesu alikufa akazikwa akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Ukisikia habari njema ni very simple. Jinsi gani Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka? Ni jinsi gani hiyo? Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake msalabani. Alimwaga kila tone la damu lake, damu yake msalabani. Kwa sababu tumeshajua kuwa bila kumwagika kwa damu hakuna msamaa wa dhambi Hebrews 9:22 Na tukajisomea tena kuwa Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus 17 verse 11 The life of the flesh is in the blood and I've given you the blood upon the altar to make atonement for the soul for it is the blood that atones for the soul Biblia inatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu na tumepewa hii damu hii damu kama dhabihu jamaa nakwambia damu ya Yesu Kristo alimwaga kwenye msalaba ili wewe mwenyewe uweze kukombolewa si eti kwa sababu kuna kitu ulifanya lakini kwa sababu ya upendo wake kwa hivyo sasa tumeona You must hear the good news, usikie habari njema na uielewe habari njema. Sio kusikia tu kwa sababu kuna watu wanasikia lakini wasielewe. Lazima uelewe ni jinsi gani Yesu alimwaga damu yake, ni jinsi gani na kwa nini hiyo damu ilikuwa ya umuhimu sana kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi. Na ujiulize pia kwani Yesu mbona damu yake ilikuwa special? Tunajua vizuri Yesu ni mwana wa Mungu na alizaliwa na Bikra. Na tunajua very well kuhusu how it operates in a normal world. Kila mtoto anapozaliwa damu huwa ni ya babake. Ndio unasikia hiki ni kizazi cha baba fulani, kizazi cha mzee fulani, hakiitu kizazi cha mwanamdada fulani kwa sababu mwanadada anatoa mwili na viungo lakini damu inatoka kwa mwanaume. Hiyo hiyo iko kila mahali. Nenda ufanye research yako. Na kama Yesu angezaliwa na damu yake ingekuwa ni ya bin Adam yoyote, basi ingemaanisha Yesu angekuwa ni mwenye dhambi. Lakini Yesu alizaliwa na Bikra Mariam ambaye alitoa tu mwili. Biblia inasema a body was prepared for me. A body was prepared for me, not the blood. Kwa sababu damu ilikuwa ni ya Mungu. Biblia inatuambia Bikra alijiwa na malaika na akaweza uh, uh, kumweleza kuwa kupitia kwa Roho Mtakatifu atapata mwana na huyo mwana atamuita Immanuel ambaye ni Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo tunaona Yesu alizaliwa kupitia Bikra na ilikuwa kupitia kwa nguvu ya Roho mtakatifu ndo akaweza kuzaliwa kwa hivyo kumaanisha mbegu yenyewe ilikuwa ni ya Mungu hao damu yenyewe ilikuwa ni ya Mungu hivyo kumaanisha Yesu hakuwa na dhambi na alipoishi maisha yake hapa duniani hakutenda dhambi hata siku moja na kama hakutenda dhambi hata siku moja basi inamaanisha mtu yoyote atazaliwa kwenye hichi kizazi cha Yesu basi atakuwa hana dhambi vile vile na ndio tunaambiwa Lazima sisi wenyewe tuzaliwe tena. Lazima tuzaliwe tena. Lazima tumkubali Yesu tuzaliwe tena. Na ukizaliwa tena basi utakuwa kiumbe kipya. Ndugu yangu dadangu, popote ulipo. Najua bado unasikia hii na bado inaendelea kukuingia kwenye akili zako. Na kama pia uko na mambo mawili matatu ungependa kuuliza swali Tafadhali nitafute kwenye Facebook au YouTube au TikTok yangu Keith Mwoki K E I T H M U O K I nitafute pale niulize swali lolote na mimi nitaweza kukujibu Sabu lazima sisi wenyewe tufahamishane kuhusu hii habari njema lazima ueleze mtu ukweli kwa sababu huu ukweli ukiujua utakuweka huru na Yesu alisema mimi ndio ukweli 
njia na uzima. Sasa wewe unatafuta ukweli kwingine na Yesu alishasema mimi ndio mkweli. Mimi ndio mkweli, mimi ndio huo ukweli ambao unautafuta. Na ukinijua mimi basi hautakufa bali utakuwa na uzima wa milele. Naam, tuendelee. Jambo la mwisho ambalo unahitaji kufahamu baada ya kujua we ni mwenye dhambi, umeisikia habari njema, umeielewa habari njema, basi ni kuelewa. Eh, ku, 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 kuamini. Samani, kuamini. Ukishamaliza kuelewa, unahitaji kuamini. Uamini kuwa Yesu alikufa na akazikwa kwa sababu ya dhambi zako. Na haungejitoa pale kwa sababu damu yako ilikuwa chafu. Sabu wewe mwenyewe ulikuwa mwenye dhambi. Ungekufa tu bila Roho Mtakatifu, basi ungeenda jehanamu. Lakini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. We uamini. Na kuamini ni kufanya nini? Kuyatoa hayo ma- mawazo kutoka kwa akili yako yaingie kwa moyo wako. Sabu sisi tunaamini kutoka kwa moyo. Bible inasema out of uh, we believe from the heart and confession is made from the mouth for salvation. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Huamini. Sababu kuna watu ambao wanasikia hii habari njema, wanaijua, washaielewa lakini watu ah asema mimi siziamini haya mambo. Siziamini ya hapana. Sitaki. Ndaamini nikijua na kufa kesho. Kuna watu wanasema hivyo. Lakini lazima we mwenye uamini. Lazima uamini. Ukishaamini jambo la mwisho ni kukiri. Biblia inatuambia out of the abundance of the heart the mouth speaks. Yale mambo ya kizidi ya kijaa kwenye moyo wako. Basi kitu ambacho unahitaji kufanya ni ku speak out. Ukimpenda mwanadada sana unamwambia lakini usipomwambia atajua vipi. Una confess Unakiri, naambia ah mimi kuna vile ah, nafikiri nataka nikuoe kwa sababu nimekusoma, nimekuelewa, nimeona kweli nimekufuatilia pole pole, nimeyaelewa mambo yako, e, umesoma hadi wapi, we ni mtu una tabia nzuri na nimeamua e, kwa kweli nikwambie nikiri sasa niweze kukiri yale yaliyo kwa moyo wangu. Na kukiri unaweza kiri vyovyote, waweza kiri hata waweza kiri kupitia kwa Eh, waweza kiri pole pole waweza kiri pole pole waweza kiri kimoyo moyo waweza kiri kupitia mdomo wako sababu biblia inatuambia out of the abundance of the heart the mouth speaks nikuulize wakati umeshtuka sana na ni usiku na umelala kuna nyakati nyingi sana tunaomba kimoyo moyo Unaomba kimoyo moyo unaambia Mungu Mungu ni Mungu ni protect hapa naogopa ni protect Na hivyo hivyo inamaanisha pia wewe unaweza kiri hata kimoyo moyo hata saizi unanisikiza waweza kiri ukaambia Mungu Mungu na, najua mimi najua matendo yangu najua mimi yenyewe ni muovu najua nimefanya hili na lile na lile naomba tafadhali nisamee nifanye kiumbe kipya mimi sitaki tena kurudi nyuma. Nimeamua kutoka leo sitakuwa yule wa kitambo. Naacha nikwambie ndugu yangu. Ukikiri umwambie Mungu kweli kutoka leo. Kutoka leo nimekubali wewe ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Basi that nano second that moment umekubali na umekiri. Basi immediately Mungu anakupatia Roho Mtakatifu na anakufanya kiumbe kipya your soul and spirit is immediately transformed na Biblia inasema tembea kwa roho sasa usitembee kwa mwili sababu mwili unataka kufanya mambo mabaya kumbuka tutapewa mwili mpya kwa the same reason kwa sababu mwili wetu bado unataka kufanya vitu vibaya lakini sisi tutapewa mwili mpya Mungu ashatu wao ashatu ahidi Sasa hivi sasa tembea kwenye roho kwa roho kwa ukitumia the new man Because now we have two natures We have two natures 
Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ephesians chapter 1 verse 13 In whom we trusted after that we heard the word of truth the gospel of our salvation in whom after that you believed you are sealed with that holy spirit of promise Biblia inatuambia baada tu ya kukubali na ku kukubali kupitia kuamini immediately tunapatiwa roho mtakatifu na huo roho mtakatifu haondoki Ephesians 4:30 inasema do not grieve the holy spirit by which you are sealed unto the day of redemption hmm unaona tuko sealed hadi siku ya mwisho na huo holy spirit hataondoka biblia inatuambia nothing can separate us from the love of god not even things to come not even things here not things anywhere can be able to separate us from the love of god which is in christ jesus our lord na ndugu yangu dadangu najua umesikia haya maneno yamekupiga kwenye moyo wako akili yako najua inachemka sasa unajiuliza mimi naweza kukombolewa nikiwa na dhambi nyingi hivi najua yale mambo yangu nimeyafanya najua mimi nimeiba vitu vingi sana nimedanganya mambo mengi nimelagai nimekuwa mtenda mambo mabaya mimi ni kahaba mimi ni muwaji mimi ni nini acha nikwambie ndugu yangu dadangu Yesu alikuja kukomboa watu hao hao Biblia inatuambia the son of man came to save that which was lost alikuja kukomboa yule ambaye amepotea na kama wewe unaona hujapotea basi hauhitaji ukombozi lakini kama wewe umepotea wewe ndio unahitaji ukombozi. Na huu ukombozi tutaupokea bure. Hakuna kitu unahitaji kufanya. Yule mwizi pale kwenye msalaba. Yesu akawa amesulubishwa na mwizi kando yake. Mwizi aliambia Mungu, "Oh Yesu, tafadhali, ukienda popote ambapo utakuwa unaenda, ukienda kwa babako, tafadhali nikumbuke." Hakuwa na wakati wa kuenda kutoa sadaka na saka, hakuwa na wakati wa kutoka pale akafanya matendo mazuri, hakuwa na wakati wa kufanya chochote. Alikuwa tu na wakati wa kuamini kuwa huyu mtu, huyu hataweza kunikomboa. Na mahali anapoenda mimi nimeamini anaenda mahali pazuri. Na naomba tu asinisahau. Kama wewe uko pale na unaambia Mungu, tafadhali Mungu usinisahau. Ningependa tuweze kuomba pamoja. Tuombe pamoja na haya maombi ni ya kukiri. Unajua maombi hayawezi akakupa uzima wa milele. Kama imani yako umeiweka kwa maombi basi haujaokolewa bado. Maombi ambayo tunaomba ni kukiri tu kuambia Mungu yale tayari tushayaamini. Tushaamini kuwa Yesu Kristo alikufa na akazikwa kwa sababu ya dhambi zetu. Tushaamini kwenye mioyo yetu. Sasa hizi ni kukiri tu. Kukiri tu kumwambia Mungu, hii ndo nimeamini. Ningependa kama umeelewa na umekubali hii habari njema. Tuweze kukiri pamoja. Nataka ufunge macho yako na useme, Bwana Yesu, naja mbele zako sasa hivi. Nimekubali kweli mimi ni mwenye dhambi. Nimeatenda mambo mengi maovu. Mengi hata sikujua hata nilikuwa nayafanya kwa sababu gani. Na leo nimesikia habari njema kuwa wewe ulikufa ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na kuomba e baba Unisamee leo. Uyafute majina yangu kutoka kwa kitabu cha kifo. Na uyaandike majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Nifanye kiumbe kipya kwa sababu najua ulikufa, ukazikwa na ukafufuka ili mimi nikombolewe. Na nikikombolewa sitakuwa vile nilivyo 
bali nitakuwa mweupe kama pamba. Nigeuze nipe akili mpya, nipe moyo mpya na nipende Mungu, nisaidie niweze kuelewa mambo yako. Nisaidie ewe Mungu kwa sababu kutoka leo mimi ni kiumbe kipya na sitorudi nyuma tena. Nipe roho wako mtakatifu aweze kuniongoza kila wakati. Naomba haya nikiamini kwa jina la Mungu Baba na Roho Mtakatifu naomba nikiamini. Amina. Kama umeomba haya maombi na umekubali kuwa ni kupitia Yesu tu umekombolewa basi wewe ni kiumbe kipya kumbuka Yesu ndiye njia na yeye ndiye uzima na yeye ashatuambia tukimkubali hatutakuwa tena vile tulivyo na wewe leo hii umefanya hiyo decision basi wewe si eh, wewe si vile ulivyo tena umekuwa kiumbe kipya tafuta biblia uh, biblia nzuri kama utaweza tafuta king james bible because most of these other bibles imekuwa corrupted na maneno mengi yametolewa ame huwezi elewa ukweli kama for example kitabu cha NIV tuko na kama 1600 verses missing unajua lazima tujue ukweli na ukweli utatoka huru tafuta kitabu biblia ya king james na ya Kiswahili nenda soma na Roho Mtakatifu ndiye anatufunza kila kitu na ataweza kukufundisha vile vile na pia unaweza nifuata kwenye Facebook uh, Facebook yangu Facebook account ni Keith Mwoki uh, wanaongea sana pale eh, tafadhali unaweza nifuata pia na Facebook nyingine inaitwa Keith Paul ama Keith Musao na YouTube ndio niko sana ambao na post video nyingi sana all time unaweza nifuata pale Keith Mwoki kwa YouTube na TikTok na vile vile hata kwa Instagram nifuate tu popote we search tu hiyo Keith Mwoki utanipata tutaweza kuzungumza mengi uh, nitumie ujumbe nielezee uh, kama umekombolewa nda furahi kusikia na unielezee vile Mungu anaendelea ku na maisha yako. Hadi wakati ujao tafadhali tupatane hapa hapa kwenye station ambayo unaipenda. Next time nitakuwa hapa hapa the same time nikiongelelea mada nyingine ambayo itaweza kutufaa sote. Mungu awabariki na mkue na jioni njema. <tune>